హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు నేను మీ వినోద వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తృప్తి ఇవాళ మన ట్రెడిషనల్ వంట ఏంటంటే దిబ్బ రొట్టె అదేనండి పీజా దోశ ఎలా చేయాలో చూద్దాం దీనికి ఒక కప్పు మినపప్పుకి మూడు కప్పుల బియ్యం కలిపి మన దోశ పిండి ఎలా అయితే రుబ్బుతామో అలాగే గ్రైండర్లో మెత్తగా రుబ్బుకోవటమేనండి కొంచెం మీరు అటుకులు వేసుకున్నట్లయితే చాలా సాఫ్ట్గా స్పంజీగా వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం ఉల్లిపాయలు ఆనియన్స్ని సన్నగా కట్ చేసేసుకోవాలి నేను టూ బిగ్ సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను జీలకర్ర అండి జీలకర్ర వేసుకోవడం మంచిది మనకి అరుగుదలకి కొంచెం ఒక ఐదు ఆరు పచ్చిమిరపకాయలు చిన్న అల్లం ఒక అంగుళం సైజు అల్లము మంచిగా నేను మిక్సీలో పేస్ట్ చేసుకున్నాను కరివేపాకు చిన్నగా కత్తిరించుకున్న కొత్తిమీర కూడా మంచిగా వాటర్లో వాష్ చేసుకొని కత్తిరించుకున్న సో ముందుగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకుందాం ఈ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో మనం కట్ చేసుకున్నటువంటి ఉల్లిపాయలని తీసుకొని ఒకసారి మనం సాల్ట్ వేసేసుకుందాం సో ఉల్లిపాయలన్నీ ఒకసారి మనం ఇలాగ ఒక కలిపేసుకున్నట్లయితే సాల్ట్తో కలిపి అవి చక్కగా విడిపోతాయండి అప్పుడు మిగతా మనం ఏదైతే రెడీ చేసుకున్నామో వాటన్నింటినీ అదే బౌల్లో మనం తీసేసుకుందాము వీటన్నింటినీ ఒకసారి మనం మిక్స్ చేసేసుకుందాము మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఏదైతే పిండి బ్యాటర్ మనం రెడీ చేసుకున్నామో దోశ పిండి బ్యాటర్ ఆ దోశ పిండి బ్యాటర్ని కూడా మనకి సరిపోయినంత వరకు మనం తీసేసుకుందామండి బాగా ఫెర్మెంట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇలా ఓవర్ నైట్ గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఒక చిటికెడు పసుపు రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసేసుకుందాము పచ్చిమిరకాయలు అల్లం వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా మనకి స్పైస్ కూడా సరిపోతుంది సో వీటన్నిటిని మంచిగా మిక్స్ చేసుకుందాము పిండి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ చాలా టైట్గా ఉంది కదా సో మనం దీన్ని కొంచెం లూజ్ చేసుకుందాము ఒక కప్పు వాటర్ వేసేస్తున్నానండి ఈ కప్పు వాటర్ వేసేసుకొని చక్కగా మనం జారేటట్టు ఆ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చూద్దాము మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అందరికన్నా ముందుగా మీకు చేరుతాయి మీరు చూసారా పిండి ఇలా జారుగా వచ్చే వరకు వాటర్ మనం యాడ్ చేసుకుంటే దోశ బాగా పొంగుతుంది ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేస్తున్నానండి ఒక స్పూను సో జనరల్గా ఏంటంటే ఇంత ఆయిల్ అయితే పడుతుంది ఇంతకన్నా తక్కువ ఆయిల్ కనుక మనం వేసుకున్నట్లయితే పైన క్రిస్పీనెస్ రాదనమాట సో మినిమం ఇంత ఆయిల్ వేసుకుంటే పైన అంత క్రిస్పీగా లోపల అంత సాఫ్ట్ టెక్స్చర్తో తినడానికి చాలా చక్కగా ఉంటుందండి సో మనం ఏదైతే రెడీ చేసుకున్నామో ఆ పిండిని ఒక ఐదు ఆరు గంటలు ఆల్మోస్ట్ మనకి ఒక అంగుళం సైజు హైట్ వస్తుందండి మనకి ఇది సో వేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసేసుకొని లిడ్ పెట్టేసుకొని చిన్న వంట మీద ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేద్దాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి షేర్ చేసుకోండి మీరు కూడా డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి సో ఈ దిబ్బ రొట్టి చూసారా అడుగంత మంచిగా రంగు వచ్చేసేసింది సో ఫ్లిప్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫ్లిప్ చేసుకోండి నేను టూ స్పూన్స్ పెట్టుకొని ఫ్లిప్ చేసుకున్నాను సో అది నేను రికార్డ్ చేయలేకపోయాను రెండో సైడ్ కూడా నీట్గా మనం రోస్ట్ చేసుకున్నాము అయితే సెకండ్ సైడ్ రోస్ట్ చేసేటప్పుడు మూత పెట్టద్దు మూత పెడితే కనుక పైన ఏదైతే క్రిస్పీనెస్ ఉందో అది పోతుంది అనమాట సో ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ మాత్రమే మనం మూత పెట్టుకోవాలి సో రెండో సైడ్ కూడా చూసారా ఎంత చక్కగా కాలిపోయిందో నేను బాణీకి మూత పెట్టేసి ఆ మూతలో ఉల్టా తీసేసాను సో ఇలా మనం ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నట్లయితే మనకి రొట్టె రెడీ అయిపోతుందండి పీజా దోశ సో దీన్ని పీజా కట్టర్తో చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోవడమే మీలో ఎవరైనా కనుక ట్రై చేస్తే ఎలా వచ్చిందో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎప్పుడు తినే రొటీన్ ఫుడ్ కాకుండా పిల్లలకి ఇలా డిఫరెంట్గా మనం చేసి పెడితే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇది చే ఇది ఒకసారి మనం రెడీ చేసుకుంటే అందరం ఒకసారి తినేసేసి వేయచ్చండి సో టైం కూడా ఏం వేస్ట్ అవ్వదు చూసారా ఎంత చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఎలా కుక్ అయిందో సో అవుట్ సైడ్ అయితే అంత క్రిస్పీగా ఉంటుందండి లోపల సైడ్ కొంచెం సాఫ్ట్ టెక్స్చర్ ఉంటుంది దీన్ని మనం కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుందామండి బాయ్ టేక్ కేర్